皆さんこんにちは黒猫の宮です白猫のマオだよ野良猫勉強会へようこそ今回の動画は中学受験の社会の分野別の一問一答になります歴史に関する問題をクイズ形式で読み上げます画面を見ながら一緒に考えてもいいしラジオ感覚で聞き流して覚えることもできるよそれでは早速始めましょう目どきから縄文時代第1問西暦で紀元1年は誰が生まれたとされている年ですか答えはキリストです第2問西暦をもとに100年をひとまとめにした年の数え方を何と言いますか答えは世紀です第3問日本で最古とされている元号を何と言いますか答えは大化です第4問日本が大陸とつながっていたと考えられる証拠となったナウマン像や大綱鹿の化石が発掘された長野県の遺跡はどこですか答えは野尻湖遺跡です第5問室木時代に見られる石を砕いて作った石器を何と言いますか答えは惰性石器です第6問惰性石器が見つかった群馬県の遺跡を何と言いますか答えは岩宿遺跡です第7問岩宿遺跡を発見した人物は誰ですか答えは相沢忠宏です第8問日本列島が現在のような形となったのは今からおよそ何年前ですか答えは1万年前です第9問縄文時代に使われていた石を磨いて作った石器を何と言いますか答えは魔性石器です第10問大規模な集落の跡が見つかった青森県の遺跡を何と言いますか答えは三内丸山遺跡です第11問縄文時代の様子がわかる当時の人々のゴミ捨て場を何と言いますか答えは貝塚です第12問貝塚のうちアメリカ人のエドワード・モースが発見した遺跡を何と言いますか答えは大森貝塚です第13問縄文時代の人々が使った動物の骨や綱を加工した道具を何と言いますか答えは骨格器です第14問縄文時代の人々の住居を何と言いますか答えは縦穴住居です第15問縄文時代の人々が魔除けなどのために作った人形を何と言いますか答えは土偶です弥生大和時代第一問稲の穂先を摘み取るために使われた石器を何と言いますか答えは石ボルチョウです第二問刈り取った稲を保存していた場所を何と言いますか答えは高床式倉庫です第三問大規模な水田の跡が見つかった福岡県の遺跡はどこですか答えは板付け遺跡です第四問大陸から伝わり加工のしやすさから主に祭りの道具に使われた金属器を何と言いますか答えは青銅器です第五問日本が百余りの小国に分かれていたことが書かれている中国の歴史書を何と言いますか答えは漢女地理史です第六問五漢女東遺伝に書かれ福岡県で発見された金印に書かれていた文字は何ですか答えは漢の和の名の国王です
第7問邪馬台国の様子が書かれた中国の歴史書を何と言いますか答えは騎士は神殿です第8問まじないによって政治を行ったとされる邪馬台国の女王は誰ですか答えは卑弥呼です第9問周りが堀で囲まれ物見やぐらの跡が見つかった佐賀県の遺跡はどこですか答えは吉野ヶ里遺跡です第10問大和朝廷の中心となり後に天皇と呼ばれるようになった人物は何と呼ばれていましたか答えは大きみまたは大王です第11問大和朝廷の政治の仕組みを何と言いますか答えは市政制度です第12問大陸から移り住み進んだ文化を伝えた人々を何と言いますか答えはトライジンです第13問6世紀に朝鮮半島のくだらから伝えられた宗教を何と言いますか答えは仏教です第14問古墳の中で日本独特の形をした円墳と豊墳を組み合わせたものを何と言いますか答えは前方後円墳です第15問古墳から出土する人物や馬の形をした土器を何と言いますか答えは埴輪です飛鳥時代第1問618年に中国を統一し律令と呼ばれる法律を定め大帝国となった国を何と言いますか答えは「唐」です第2問朝鮮半島の西側に位置し日本に仏教を伝えたとされる国を何と言いますか答えはくだらです第3問天皇が女性や子供の時に置かれ天皇に代わって政治を行う役職を何と言いますか答えは摂政です第4問聖徳太子が摂政となって仕えた天皇は誰ですか答えは水戸天皇です第5問603年に聖徳太子が定めた役人を家柄ではなく実力で登用する制度を何と言いますか答えは官位十二階です第6問604年に聖徳太子が定めた役人の心構えを示した決まりを何と言いますか答えは十七条の憲法です第七問聖徳太子が対等な関係を求めて中国に派遣した施設を何と言いますか答えは遣隋使です第八問遣隋使として六百七年に中国に派遣された人物は誰ですか答えは小野の妹子です第九問天皇中心の国づくりをするため蘇我氏を倒して645年に始められた政治の改革を何と言いますか答えは大化の改新です第10問中富の鎌足りとともに大化の改新を行ったのは誰ですか答えは中野大江の王子です第11問大化の改新の翌年に出された御事のりで決められた皇族や豪族が支配していた土地と人民を朝廷が支配するように改めたことを何と言いますか答えは高知公民です第12問663年に起こった当白木の連合軍と日本が戦い日本が敗れた戦いを何と言いますか答えは白杉の絵の戦いです。第13問天智天皇の跡継ぎをめぐって大友の王子と大天の王子が争い
大雨の王子が勝利した戦いを何と言いますか答えは人心の乱です第14問天武天皇が作った日本最古の貨幣を何と言いますか答えは不法線です第15問唐の法律に習い文武天皇によって定められた法律を何と言いますか答えは大法律量です第16問大法律量は何年に定められましたか答えは701年です第17問7世紀前半に栄えた日本最初の仏教文化を何と言いますか答えは飛鳥文化です第18問聖徳太子が建立したと言われる現存する世界最古の木造建築物を何と言いますか答えは法隆寺です第19問7世紀後半の天武天皇の頃に栄えた唐の影響を強く受けた文化を何と言いますか答えは白鳳文化です第20問朝鮮風の女性の姿が鮮やかな色で描かれた壁画で有名な奈良県の古墳を何と言いますか答えは高松塚古墳です奈良時代第1問戸籍に基づいて6歳以上の男女に高知が割り当てられ収穫した稲を納め死ぬと土地を返す制度を何と言いますか答えは半減集中法です第2問地方は国軍里に分けられそこを治めるためにそれぞれ何という役人が置かれましたか答えは国は国士軍は軍事里は里長です第3問この時代の税制のうち収穫量の 3% の稲で納めていたものを何と言いますか答えは人です第4問この時代の兵役のうち九州を守るために置かれたものを何と言いますか答えは先森です第5問平城京のモデルとなった唐の都を何と言いますか答えは長安です第6問708年に日本で作られた貨幣を何と言いますか答えは和道開放または和道開鎮です第7問聖武天皇が国ごとに建てた寺を何と言いますか答えは国分寺です第8問橋や道路を作るなどの社会事業に努め大仏作りに協力した日本の僧は誰ですか答えは狂気です第9問奈良時代の農民の様子を知ることができる貧窮問答家の作者は誰ですか答えは山の上の上オクラです第10問朝廷が区分殿の不足を補うため743年に出した法令を何と言いますか答えは本殿永年資材法です第11問貴族や寺院が荒れ地を開墾し増やしていった私有地を何と言いますか答えは荘園です第12問聖武天皇の遺品が納められたあぜくら作りの倉庫を何と言いますか答えは正倉院です第13問630年から派遣された大陸の進んだ制度や文化を取り入れるための施設を何と言いますか答えは遣唐使です第14問894年に遣唐使の派遣停止を進言した人物は誰ですか答えは菅原道真です第15問
遣唐使として唐に渡り帰国できずに唐で一生を過ごした人物は誰ですか答えは安倍の仲間ろです第16問唐から日本に招かれ失明しながらも6度目に来日することに成功した宋は誰ですか答えは、ガンジンです。第十七問、奈良時代の歴史書で、七百十二年に完成したものを何と言いますか。答えは、古事記です。第十八問、奈良時代の歴史書で、七百二十年に完成したものを何と言いますか。答えは、日本書紀です。第十九問。約4500種の歌が収められている日本最古の和歌集を何と言いますか答えは万葉集です第20問それぞれの国の産物や地名の起こりなどを記録させた書物を何と言いますか答えは不時期です平安時代第1問奈良にあった都を京都へ移した天皇は誰ですか答えは関武天皇です第2問794年に現在の京都市に移された都を何と言いますか答えは平安京です第3問東北地方の蝦夷の反乱を鎮圧するために征夷大将軍に任じられたのは誰ですか答えは、坂の上の田村丸です。第四問、朝廷で高い位につき、政治を行う中心となった人々を何と言いますか。答えは、貴族です。第五問、唐に渡り、新しい仏教を学んで帰国し、比叡山に延暦寺を建てた人物は誰ですか。答えは、最長です。第6問、最長が広めた仏教の宗派を何と言いますか答えは、天来宗です。第7問、空海が広めた仏教の宗派を何と言いますか答えは、真言宗です。第8問、真言宗の総本山で、世界文化遺産の一部となっている、和歌山県の寺院を何と言いますか答えは、金剛無事です。第9問、天皇が幼い時に、天皇に代わって政治を行う役職を何と言いますか答えは、摂政です。第10問、成人した天皇に代わって政治を行う役職を何と言いますか答えは、関白です。第11問、摂政と関白の役職に就いた藤原氏が行った政治を何と言いますか答えは、石棺政治です。第12問、1016年に、摂政の役職に就き、この世は、我が世とぞ思う、望月の、かけたることも、なしと思えば、という歌を読んだ人物は誰ですか答えは、藤原の道長です。第13問、藤原の道長の子で、京都の宇治に平等院本王堂を建てた人物は誰ですか答えは、藤原の寄り道です。第14問、軍事や農民に訴えられ、尾張国の国司を辞めさせられた人物は誰ですか答えは、藤原の元中です。第15問、荘園の中に国司が立ち入ることを断る権利を何と言いますか答えは、不入の件です。第16問、935年に関東で反乱を起こしたのは誰ですか答えは、平野正門です。第17問、939年に瀬戸内で反乱を起こしたのは誰ですか答えは
藤原の住友です。第18問。中村寺金色堂を建てた、欧州藤原市の本拠地は、岩手県のどこですか答えは、平泉です。第19問。1086年に始まった、上皇による政治を何と言いますか答えは、陰性です。第20問。陰性を最初に行った上皇は誰ですか答えは白川上皇です第21問1156年に起こった天皇と上皇の対立が原因の乱を何と言いますか答えは方言の乱です第22問1159年に源氏と平時の対立がきっかけで起こった乱を何と言いますか答えは平時の乱です第23問1167年に武士として初めて外上大臣になった人物は誰ですか答えは平の清盛です第24問平の清盛が宋と貿易を行うために集築した港を何と言いますか答えは大和田の泊まりです第25問石棺政治が行われていた頃に栄えた日本の風土にあった貴族中心の文化を何と言いますか答えは国風文化です第26問紫式部が金文字を用いて書いた物語を何と言いますか答えは、源氏物語です。第27問、枕の創始の作者は誰ですか答えは、清少納言です。第28問、古今和歌集の編集の中心となり、土佐日記を書いた人物は誰ですか答えは、木の面雪です。第29問、美しい庭園のある貴族の住宅の建築様式を何と言いますか答えは、神殿作りです。第30問、阿弥陀仏を信じて念仏を唱え、来世で極楽浄土に生まれ変わることを願う信仰を何と言いますか答えは、浄土信仰です。鎌倉時代第1問1185年に平治が源氏に滅ぼされた場所はどこですか答えは壇ノ浦です第2問源頼朝の弟で壇ノ浦の戦いなどで源氏の軍を率いた人物は誰ですか答えは源義経です。第3問、源頼朝が国ごとに置いた、軍事、警察権を握る役職を何と言いますか答えは、守護です。第4問、源頼朝が荘園ごとに置いた、土地の管理や年貢の取り立てを行う役職を何と言いますか答えは、自動です。第5問、源頼朝が、1192年に朝廷から任じられた役職を何と言いますか答えは征夷大将軍です第6問源頼朝に従った武士のことを何と言いますか答えは御家人です第7問将軍が御家人に対し領地に支配を認めたり新しい領地を与えることを何と言いますか答えはご恩です第8問源頼朝の死後幕府の実権を握ったのは何しですか答えは北条氏です第9問源氏の将軍が3代で耐えた後北条氏が独占した将軍を補佐する役職を何と言いますか答えは、執権です。第10問、八の木の物語で有名な、
5代目の執権であった人物は誰ですか答えは北条時頼です第11問上級の乱を起こした人物は誰ですか答えは後鳥羽上皇です第12問上級の乱の際に御家人の団結を訴えた源頼朝の妻であった人物は誰ですか答えは北条政子です第13問上級の乱の後朝廷を監視するために設けられた役所を何と言いますか答えは六原短大です第14問1232年に定められた武家社会のしきたりをもとにして御家人の権利や義務を明らかにし裁判の基準を示した法律を何と言いますか答えは御成敗式目または上演式目です第15問御成敗式目を定めた人物は誰ですか答えは北条康時です第16問13世紀の初めにモンゴル帝国を築いた人物は誰ですか答えはチンギスハンです第17問チンギスハンの孫のフビライハンに仕え東方見聞録を表した人物は誰ですか答えはマルコポーロです第18問元は1274年に日本へ大軍を送り戦いが起こりましたがこの時の戦いを何と言いますか答えは文英の駅です第19問文英の駅の時に鎌倉幕府の執権であった人物は誰ですか答えは北条時宗です第20問1281年に再び元が攻めてきましたがこの戦いを何と言いますか答えは公安の駅です第21問1297年に御家人の借金を帳消しにするために幕府が出した法令を何と言いますか答えは特性例または芸人の特性例です第22問足利尊氏らの協力を得て鎌倉幕府を滅ぼした天皇は誰ですか答えは五代醐天皇です第23問自社の門前や交通の用地などで月3回開かれるようになった位置を何と言いますか答えは定期位置です第24問阿弥陀仏を信じてただ一心に念仏を唱えれば救われると説き浄土宗を開いた人物は誰ですか答えは法然です第25問法然の弟子の親鸞が開いたのは何宗ですか答えは浄土真宗または一向宗です第26問要塞や道元は座禅をして自分の力で悟りを開く教えを説きましたがそれぞれ何宗ですか答えは要塞が臨済宗道元が総統宗です第27問琵琶法師の語りをまとめた分岐者の代表的な作品を何と言いますか答えは「平家物語」です第28問藤原定家らが編集した和歌集は何ですか答えは「新古今和歌集」です第29問人生への深い考えを示した吉田健康の随筆を何と言いますか答えは「つれづれ草」です第30問運慶会計らによって東大寺南大門に作られた仏像を何と言いますか答えは「金剛歴史像」です今回の動画は以上になりますご視聴ありがとうございました今後も動画を投稿していきますのでチャンネル登録と高評価よろしくお願いします
それでは次回の動画でお会いしましょうまたねー。